namaz kılmayan kafir manasında hadisler geçiyor. Bakın buradaki kafir bizim zannettiğimiz itikada kafir değildir ha. Yanlış anlamayın. Mesela namaz kılmayan kafir olmaz. Çok büyük günahkar olur ama kafir olmaz. Ama küfür ehli olur. Ne demek bu? Küfür bir manası hakikatin üzerine örtmektir. Yani kainattaki bu kadar muhteşem varoluşu, bütün bu varoluş içerisinde var edenin hakikatini örtmüştür. Namaz varoluşun farkındalığıdır. Ya yani o varoluş da mutlak bir var edeni ders verir bize. Bakın kainattaki her varoluş yani güneş, ay ne varsa her varoluş bir var edeni ders verir. Var edeni anlamamak ve tanımamak ve ona ibadet etmemek küfürdür. Yani hakikatin üzerine örtmektir. Namaz ne kadar kıymettar ve mühim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Şimdi namaz ne dedi? Kıymetler ve mühim. Bunun mukabilinde ucuz ve az bir masraf ile kazanılıyor. Ters orantı. O zaman nasıl anlayacağız burayı? Yani neden namaz e, bu kadar ters orantıda kullanılmış? Ya mesela namazın kıymetler ve mühim olması nereden kaynaklı? Ucuz ve az bir masraf ile kazanmak ne demek? Neye göre ucuz ve az bir masraf neye göre? Düşündün mü hiç Burak? Şimdi namazın kıymetler ve mühim olması çok ucuza ve çok büyük kazancı vermesi. Yani kıymetler ve mühim olması nereden kaynaklanıyor? Nasıl anlıyoruz olduğunu, kıymetler ve mühim olduğunu? Nihayette, nihayette bize cenneti kazandıracak bir ibadet. En uç noktayı söyledim. Cenneti kazandıracak bir ibadet. Yani ben namaz kıldığımda, Hak ediş olarak değil ama fazla ilahi olarak Cenab-ı Hak bana ne yapmış? Cenneti vaat etmiş. Cennet demiş olduğun yer nasıl bir yer? Dünyanın bin sene mesudana hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatın. O cennet hayatındayı bin senesi bir an, bir saat Cenab-ı Hakk'ı görmeye mukabil gelmeyen bir yer. Nasıl bir yer? O yani dünyanın en şaşalı yeri oraya nispeten zindan hükmünde. Mesela dünyanın en şaşalı yeri neresi sizi aklınıza getirin. Oraya nispeten zindan hükmünde. Böyle bir yer veriliyor sonuç. Bu, bu Ama en son, en nihayette böyle kıymetler bir yeri kazanmak için sen namaz gibi değil mi? Namazda bak namazın kıymeti ve önemi buradan kaynaklı verilene göre. Bu bir dünya olarak da sana orayı kazandıracak çok büyük bir kazanç kapısını burada açıyor. Şimdi burasına geliyoruz. Yani ben namaz dediğim hakikati, salat dediğim hakikati içerisini marifetullah ile doldurduğumda bana cenneti kazandıracak. Çok büyük bir kazanç kapısını açacak bana. Yani normalde bir insan şahsi ibadetleriyle cennete kazanamaz. Bunun için iki nokta lazım. Bir fazla ilahi lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın ekstra lütfu lazım. Bu olmazsa olmazdır. Yani sen alnını secdeden de kaldırmazsan cennet hak edemez insan. Çünkü ibadet değil mi? E, verilenlerin mukabilinde yapılır. Verileceklerin değil. Çünkü zaten bize her şey verilmiş. Biz daha borç ödüyoruz. Alacak da hale gelemeyiz. Fakat biz ne ibadet etmiyoruz? Cenab-ı Hak diyor ki ben sizin size fazla ilahi olarak vereceğim. Bu olmazsa olmazdır. Diğer taraf yine şahsi gayretle insan tek başına kesinlikle o cenneti kazanamaz. Çünkü şahsi birey olarak senin yapacağın ibadet sınırlıdır. Sana öyle bir formül lazım ki senin ibadetini katlayacak. Senin ibadetini e, zirveye çıkaracak. Yani birden binlere, yüz binlere çıkaracak. Namaz içerisinde bu var. O yüzden çok değerlidir. İnsan kendinin dünya geliş gayesiyle, işte Kur'an'ın ifadesiyle, e, vahyin terbiyesine tabi tutup kendini anlamlandırdığı anda pozisyonunun farkındalığıdır namaz. Bakın burası çok önemli. Namaz nedir? Namaz, insanın rubiyet sahasında, yani kainat aleminde, pozisyonunun farkındalığını yakalayıp mukabelede bulunma anlamıdır. Rab, insanı seçmiş. İnsana farklı bir misyon yüklemiş ve namazda ben Rabb'ın yani Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta yapmış olduğu tasarrufatların farkına vararaktan kendime bir pozisyon belirleyip yani nedir halife-i ruh zemin olmak noktasında bir pozisyon belirleyip vazifelerimi ifa ederekten göstermiş olduğum reaksiyon adıdır. Hem fiili hem kavli. Yani ben namaz kılarken aslında ağacın, çiçeğin, böceğin, güneşin vesaire mahlukatın 
hal diliyle yapmış olduğu ibadetleri de Cenab-ı Hakk'a sunaraktan çok büyük bir kazanç kapısını açıyorum kendime. Aklını kullanırsam ama. Ama amelilik yaparsan ayrı mesele. Hani mesela şöyle bir örnek görüyorum sürekli. İnşaatlarda çalışanlar vardır değil mi? Hani inşaat işçisi denilir. Bir de mühendis vardır. Mimar vardır. Mimar kirlenmez. Mimar aklını kullanır. Değil mi? Alır gelir çizer. Projeyi koyar. Önüne. Sen de ha böyle hurra çalışırsın çalışırsın. Sıva yaparsın. Tuğla dizersin. Alt çekersin vesaire. Yani yorulursun yorulursun. Ay sonunda senin maaşın 10 bindir, mühendisin, mimarın maaşı 20 bindir. Aklını kullanır. İnsan, Cenab-ı Hak insandan böyle çok fazla ibadet istemez. Bak çok fazla ibadet istemez. Az yap, has yap der. 5 vakit namaz. Mesela 5 vakit namaz farzdır. Tesbih deyince de subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekberdir. Yani sair tesbihatların hepsi kısadır. Ama der ki, bak bu söylediğin zikrin, yaptığın şeyin karşılığını vahyin terbiyesinde kitab-ı kebiri, kainattaki mevcudatın ibadetlerinden süzerek yap. Yani içine ağacı kat, içine kuşu kat, içine bulutu kat, içine güneşi kat, ayı kat. Onlar kanlı ay desin. Sen Rahmani Ay'a bak. Marifetullah süz, süz, süz, süz, süz, süz doldur. Ve sen de ki namaza çıktığında Ya Rabbi ben bu öğle namazında baktım iki vakit ortasında gördüğüm şuydu. Sen iki vakit ortasında inkılap yaptın. Yani müthiş değişiklikler yaptın. Güneşi çıkardın, batırdın. Ayı çıkardın, batırdın. Tamam mı işte neyse. Nimetler verdin. İnkılap yaptın. Müthiş bir değişim yaptın. Ben bunun karşısında aciz kaldım. Bu inkılapların yanında her inkılap içerisinde sen bana müthiş ikramlarda bulundun. Serinlik verdin, yağmur verdin, nimetler verdin vesaire vesaire. Ve bu inkılaplar içerisinde tasarrufların vardı senin. Her şeyle bizatihi tek tek ilgilendin, tasarrufta bulundun. İşte ben bütün bunların hepsini gördüm. Bütün bu mahlukatın haldeyle yaratılışlarının kendilerine ait olmadığını ve bu yaratılışları ile bir yaratanı anlattığını da anladım. Ki ibadetin tanımı da budur. Kuşa baktım, böceğe baktım ve Ya Rabbi ben namazda diyorum ki bugün müşahede sahama giren bütün mahlukatın ibadetlerini ben kendi kanım anladığım nispetle anladım ve Allahu Ekber dedim, Subhaneke dedim, değil mi? Ettahiyat ile sana sundum. Senin namazın biriken oldu yüz bin. Mesela sen bir yüz bin tane veya da bir milyon tane ya vedud çekebilir misin? Ya latif çekebilir misin? Çekemezsin. Dilin daman yapışır ya. Yani çok zordur yüz bin, iki yüz bin çekmek yani. Bir tane çek yüz bin alır mısın? Desen mi dersin? İyi para. Bir vereceksin yüz bin alacaksın. Çok iyi ya. Kim istemez böyle bir şey? İyi oran. İyi oran. Oran değil mi canım bu? Hani böyle bir ticari şekli yok. Ama bir tane ağacın karşısına geçersin. Tamam bakarsın. Bakarsın. Süzersin. Renklendirmesine bakarsın. Şekillendirmesine bakarsın. Ağaçların nizam ve intizamına bakarsın. Bakarsın, bakarsın, bakarsın. Sonra dersin ki Subhanallah. Ağaçta kaç tane yaprak var? Yüz bin. Yüz bin Subhanallah löp yazılır. Öyle şey mi olur? Vallahi öyle olur. Billahi öyle olur. Yeter ki sen böyle ol. Amelilik yapma. Bize ne yapıyorlar? Biz de şekli ibadet arttırıyoruz sürekli. Beyat gerisinde kaç rekat namaz kılayım? 100 mü kılayım? 200 mü kılayım? Ya babam niye bedenini yoruyorsun ya? Niye biliyor musun? Çünkü tefekkür zor. Tefekkür zor. Tefekkür çok zor. Tefekkür için malzeme lazım. Malzeme için de Kur'an'ı anlayıp okuman lazım. İşte namaz böyle büyük bir kazancı, bak böyle büyük bir kazancı veriyor ve bunun bu kabilinde çok kolay veriyor bunu. Yani o yüzden aritmetik ters. Yani çok değerli, kıymetli olan bir kazancı bu kadar ucuz veriyor. Masrafı da az. Nedir masrafı? Yarım litre su. Abdest. 
Toplasan dakika olarak da işte 3-4 dakika, 5 dakika. Doğru mu? Bu kadar azdır yani. Sahir ondan sonra teferrat kısmı ağrı. Ama namazın içerisindeki kıymet netice ve o neticeyi bana kazandıracak eğitim metodunun içerisinde saklı olduğu için, şuur saklı olduğu için önemlidir. Yani bizim namazımız çok değerlidir o yüzden. Namaz çok değerlidir. Yani hani namaz kılmayan kafir manasında hadisler geçiyor değil mi? Bakın buradaki kafir bizim zannettiğimiz itikadı kafir değildir ha. Yanlış anlamayın. Yani böyle anlatmayın. Zaten bakın kimseyi kafirlikle suçlama gibi bizim bir misyonumuz yok. Yani bir insan birisi birilerini kafirlikle, münafıklıkla suçluyorsa bilin ki bu adamın vahiden, vahyin terbiyesinden nasibi yoktur. Uzak dur. Kardeşim kimseyi etiketlemek gibi hakkımız yok. Hadiste geçen namaz kılmayan kafir manası buradaki kafir bizim bildiğimiz itikada kafir değil. Mesela namaz kılmayan kafir olmaz. Çok büyük günahkar olur ama kafir olmaz. Ama küfür ehli olur. Ne demek bu? Küfür bir manası hakikatin üzerine örtmektir. Yani kainattaki bu kadar muhteşem varoluşu, bütün bu varoluş içerisinde var edenin hakikatını örtmüştür. Delilleri karartmıştır. Delilleri kararttığı için de neticeye ulaşamaz bu adam. Bu yüzden küfür elidir. Yani güneşe bakıp bu güneşin yaratılmış olduğunu ve bu ki güneşe yaratanın varlığını kendi şuur dünyasında örtmüştür. Küfür ehli olmuştur. Bu muhteşem yaratılışa karşı acizini hissetmediğinden dolayı namazda kılmamıştır. İşte al sana küfür ehlidir bu adam. Yoksa kafir midir? Bir insan ben Allah'a inanmıyorum dese veya da altı iman esasından birini açık saçık reddetmedikten sonra kişi kafir olmaz. Bunu açık saçık reddederse de seni ona kafir demene gerek yok. Zaten kafirli ilan etmiştir bu adam. Seni etiket yapıştırmana gerek yok. Bırak millet kafir, münafık, ne alem varsa. Sen kendinden sorumlusun, ben kendinden sorumluyum. Ama bu hadisi böyle algılayalım. Kafir, bir itikadi kafir vardır. Allah ve hatta bir tane iman esasından herhangi birini inkar eder. Herhangi birini. Altı iman esasının altınısına da iman etmesi lazım. Dese ki Allah'a inanıyorum ama peygamberi kabul etmiyorum. Kafirdir o adam. Ama o adamın kafirliğini seni ilan etmene gerek yok. Bu itikadi kafirliktir. Bizi bağlamaz. Diğer küfür, kafir manası, küfürün bir manası da üzerine örtmektir. Namaz kılan, kılmayan kafir olur veya da kafirlikle arasında ramak kalır gibi böyle hadis-i şerifler geçiyor rivayetlerde. Bunun hakikati buradaki itikadı kafir değildir. Yani bir hakikatin üzerine örtmektir. Yani namaz var oluşu, var oluşun farkındalığıdır. Yani o var oluş da mutlak bir var edini ders verir bize. Bakın kainattaki her var oluş, yani güneş, ay ne varsa her var oluş bir var edini ders verir. Var edini anlamamak ve tanımamak ve ona ibadet etmemek küfürdür. Yani hakikatin üzerine örtmektir. Böyle bir hakikat var ki sen baktığında insan sen ya diyeceksin ki bunu yapan biri var. E bu kadar şey yapan biri varsa e bu yapan da mutlaka benden bir şey istiyor. Ve bu istenilen şey nedir dediğinde bu cevap bana ibadet şeklinde namaz olarak sunuluyor zaten. Bunun üzerine örtüyorsun sen. O yüzden kafirsin. Yani itikade değil bakın hakikatin üzerine örten küfür eylesin demektir. Kur'an'ı böyle okuduğunuz zaman... Muhteşem bir pencereye kalarsınız. O zaman inlerlediğine keferu deyince kafirler diyerekten topu taca atmazsınız. Dersiniz ki burada keferu yani hakikatin üzerine örten benim. Acaba bu ayette hangi hakikat zikrediliyor ki ben o hakikatin üzerine örtüyorum dediğinde Kur'an'a birebir muhatap olmaya başlarsın. Öteki türlü Kur'an'ı hep ötelere okursun. Kafirlere, Yahudilere, ondan sonra Hristiyanlara, münafıklara, Filavuna, Haman'a. E, hani sen? Ben? Ya eyyühellezine aminu kısmındayım. Ey iman edenler. Oradayım ben. Allah Allah. Oraya girdin. Bak ne oldu? Kur'an'la Kur'an'ın üçte ikisini bitirdin. Üçte ikisi sana imanı ifade etmez. Şimdi kafirler Kur'an okumuyor. Münafık Kur'an okumuyor. Yahudi Kur'an okumuyor. Firavun, Nemrut, işte Karun gebelde gitti. Haman gebelde gitti. Kim okuyacak o sayfada o zaman? O zaman niye indi? Kur'an'ın birinci muhatabı ehli imandır. Ehli imandır. Maalesef bunu kaçırıyoruz.